dimineața, într-o nouă zi de vlog, ultima, care mergem în, într-un loc foarte mișto lângă Fuji, ca să-l vedem și să-l admirăm. Acum, momentan, fugim la gara, stăm puțin somnoroși, ieri am avut o zi plină, da, și fugim să prindem trenul, pentru că, par, nu știu, aparent trenurile nu sunt foarte des în direcția aia, sau Google-ul ne minte grav. Vedem imediat. Ciao. Da. Vestea bună e că trenuri sunt acum în fiecare oră. Vestea proastă e că tocmai am cătut pe primul și trebuie să așteptăm o oră. Măcar ne-am rezervat lucrurile el. Ne-am așteptat acum pentru că cafenea și putem să stăm o oră, mâncăm, facem micul dejun. Târziu. <laughs> Dar într-un final o să ajungem acolo. Facem vreo două ore maxim. Neapărat trebuie să vă rezervați bilete când mergeți undeva în afara orașului, mai ales că noi luăm chestii Express. Se stă doar cu locuri rezervate. Nu poți să mergi așa să stai unde vrei tu. A, și coada de la bilete a fost un pic prea mare și n-a putut să mai ne rezerve. Tehnic, tehnic ea mai avea 5 minute la dispoziție, 10 minute la dispoziție. Vezi că nu mai poate să ne rezerve. Așa că l ajutăm pe motorul. Și atunci Andreea bagă o cafea cinstită în această cafenea drăguță. Și suntem la geam și ne uităm la oamenii care au o viață în Tokyo. Da, țineți minte, The Way to Mount Fuji Asta este, pentru că Google-ul nu mai vă arată deloc uh, programul corect Timetable-ul din oră în oră Până seara A, ah, ce drăguț! Deci trebuie neapărat să vă rezervați locuri Să mergeți din Shinjuku până în Otsuki, aici schimbați pe aia luați încă un tren până unde vreți voi. Sunt mai multe locații în jurul muntelui, pentru că muntele e mare. Noi nu mergem în Kaoguchi, că mergem în un alt loc, dar tot pe aceeași rută. E mișto că sunt trei, liniunițe, trei luminițe la fiecare loc. Asta înseamnă că e liber, asta înseamnă că cineva o să apară în curând pe locul acela, nu la stația asta și este deja rezerv. Și fiecare are luminițele de... Uh, rectific, roșu este vacant, verde înseamnă că e deja rezerv, nu înțeleg. Exact ca la, dacă, exact ca la taxi, uh, taxiurile dacă le vezi cu un semn roșu, atunci poți să le iei sau să le faci să nu se oprească. Dacă au semnul verde, înseamnă că sunt ocupate. Nu știu de ce. Deși toate semafoarele merg normal pe același sistem de culori. Uh, semafoarele de, la, de pe drum, semafoarele de pe tren, nu știu, orice altceva. Uh, semnele de la intrări merg pe sistemul normal, doar taxiurile și astea merg pe sistemul invers. Verde e desert, roșu este vacant. Da, nu știu, dubios. Japan, another Japan thing. Also, unul din locurile mele preferate în tren e că după ce ai o grămadă de spațiu, uh, la picioare poți să faci și chestia asta. Și automat se creează un foarte Am ajuns în Otsuki și am schimbat de pe expres pe un tren local. Am înțeles biletele și acum ne îndreptăm către Shimoyoshida, care este stația finală. Trenul pleacă în două jumete, este fel de tren din ala local, tramvai gen, care arată în stilul asta. Nu există locuri rezervate. Din fericire am prins, uh, pentru că cum aș să descurcăm mai ușor în linie și la coadă, la, la bilete. Uh, și da, acum să mergem pe Fuji. Am 
jestem Shino Yoshida. No ja, ja. No jestem Shino Yoshida. No da, Shino Yoshida Station. Shimo Yoshida. Shimo Yoshida Station. Și căutăm acum un, um, un automat, un uh, ATM ca să scot niște bani pentru că tu cash aici. Un orășel foarte, foarte mic între munți. Vremea este absolut superbă. Gurmea absolut cam pe sus aici, ideal din față. Uite scările alea, nu da. Ale. Exact, cum găsase tren, pac. Se vede și pagoda, se vede. pagoda? Da, A, da, 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 se vede acolo. Da. Suntem într-un, da, orașul este mic, liniștit. Um, am venit al doilea tren. Asta e un fel de accelerat. <laughs> am mers așa tiptil printre printre voi și printre mulți. Din fericire am prins loc jos. Stația asta de tren, neapărat cumpărați. Primul lucru care faceți să o cumpărați, biletul de întoarcere. Nu aveți probleme să stați la coadă și faceți o poză la orarul de întoarcere, neapărat. Ca să știți, să fiți liniștiți. Drumul până la pagodă, până la ciuritul pagoda se numește. Destul de mic, e vreo jumătate de oră de urcat pe deal. A, și să scoateți bani de la uh, automatul care l-am găsit noi, la colțul străzii Pentru că totul e cash aici, nu mai ești în Tokyo Uf, Da, și ne-am primit de 50 metri ca să vedem asta E... Da, wow Super, super! Mă arată fantastic, arată incredibil. Trebuie, trebuie să fie aici ca să vezi cât de mare e și frumos e Fuji. Cu obiectivele noastre de telefon prea nu, nu poți să faci justice imaginii. Și acum înapoi către Tokyo. bilete, la fix, mai avem 5 minute ca să facem transferul și acum să prindem treaba pe Tokyo Ne-am întors în Akihabara pentru o ultima dată, așa de dragul, de dragul dragului 
Uh, o să mâncăm acum un ramen, pentru că ne cam foame. Am venit până aici la Big Camera uh, Store. Să văd dacă mai găsesc ceva care căutam de foarte mult timp. Din păcate nu mai e. E sold out. Căutam o figurină foarte rară. Și destul de fină. Uh, și nu vor să vândă sample. Aveau un sample. Dar tot, tot, tot ce era în rest era sold out și n-a vrut să-mi vândă sample-ul. Am zis, vreau să o cumpăr, nu mă interesează, nu vreau cutie. Dați-mi aia, dați-mi așa cum e. Doar scoteți-o din vitrină și dați-mi așa cum e, o plătesc, nu mă interesează. Și că nu pot, pentru că e sample. Deci, asta e, n-am avut noroc. O ca o păret. S-au dat la viitoare, cine știe. Uh, o aștept pe Andreea să termine, care a lăsat și pe la etajul 1. Și mergem, da, mergem la ramen, după care terminăm seara lângă casă, în acel loc superb la care am fost la câteva zile, săptămâna trecută, de fapt, la Izakaya, la bucătarul, cum îl chema? Takeshi, Takeshi-san, da. Să mâncăm niște Izakaya foarte, foarte bun în locul ăla magic. Termină aventura noastră în Tokyo. Se termină ultima seară. Se termină această poveste magică da. în acest oraș, în această țară. Da. Tocmai am fost acum la același zecaia care am fost acum câteva zile. Da, la Takeshi-san. La Takeshi-san. Și au fost așa drăguți ca de obicei. Au vrut să facă poze cu noi la final. N-a dat multă mâncare din partea casei și n-au dat un set de sake, da, la final... adică de uh, butelcuță cu două păhăruțe, chiar nu ne-am așteptat la asta. Da, la final chiar uh, am scris, după cum ați văzut pe video, au fost oameni din toată lumea acolo și ne-au pus să ne semnăm și noi să lăsăm un mesaj drăguț. Am mai vorbit, am zis că plecăm mâine și când au zis că plecăm mâine, uh, după ce am făcut poze și astea, uh, soția lui, cred că soția lui, da. Uh, a luat un set de sake din spate care servea lumea. Cred că a contat pe ei și impresionează când văd că te implici cu cultura lor, că le-am povestit că noi de mici știm foarte multe de cult despre cultura japoneză și istoria japoneză și că iubim Japonia da. foarte mult. Și cred că asta a impresionat foarte mult pentru că lor le pasă ca străinilor nu știu, să le placă japonezi, să nu fie ignoranți, să nu vină la modul A, să vizită un alog de pe hartă, da, așa e tot, da. adică să înțeleagă cultura. Așa. Da, mai ales că le-am și vorbit, am încercat de fiată la cu toții, nu numai cu ei, să vorbim în japoneză, să le cerem totul în japoneză, să fim respectoși, să vorbim exact cum trebuie cu fiecare, să nu o dăm pe thank you, thank you, thank you, pus în jos. Îmi place să vorbim japoneză, să încercăm să vorbim japoneză cât mai mult. Chit că eu unul nu prea știu, știu doar chestiile de bază. Dar și chiar am menționat asta, ce stai chestia la un moment dat, apă că vorbim japoneză cu tine, da, chiar încercăm, chiar știm puțină japoneză. Adică și ei, să o... ei știau mai mult engleză decât știam noi, noi japoneză. japoneză. Dar ei apreciază faptul că încerci și nu ești un turist ignorant și încerci să le înțelegi cultura. Da. Chiar au fost extrem de drăguți. Emoționant la final, emoționant. Da. Dar au fost chiar foarte drăguți. Da, și cu asta se termină. Uh... Damn! 
Nu vreau să mă întorc. Nu, nu. <laughs> Dar o să ne întoarcem aici curând. Adică, nu știu când avem să ne întoarcem cât mai repede putință. Pentru că încă sunt o de lucruri. Sunt un infinit de lucruri de vizitat aici și de văzut în toată da. țara. Tokyo e un oraș extraordinar de două. Nu știu ce puțin mie și cum știe. Da. Ne două energie aparte. Da. Energie pe care nu o găsim niciunde, nici exact. în Londra. Exact. Ideea e că se mulează foarte mult pe persoana- personalitatea noastră și pe concepțiile noastre, pentru că înțelegem că anumiți turiști nu suportă să aibă atâtea reguli și atâtea norme de respectat, dar de fapt mai regulile alea nu ne plac da. și noi suntem, oh my god, chiar vrem să avem asta și eu cu OCD-ul meu de curățenie și ordine, pentru mine este heaven, adică eu nu întâlnesc asta în Londra și aici este raiul pentru mine. Da, 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 asta e, asta e. a fost frumos, a fost frumos, asta contează, da. asta contează, așa că până data viitoare! La următorul video uh, Și următoarea Japonie Și următoarea Japonie <laughs> Înțeleg că dacă v-ați uitat Dacă v-ați uitat la unul sau v-ați uitat la toate videourile uh, Da, înțeleg frumos Și da, ne vedem Arigato gozaimasu Arigato gozaimasu Bye bye